this is Muhammad Hamouda speaking. Today, or in this lecture, we are going to talk about translation of word order and translation of pronouns. Last lecture, we have talked about translation of types of sentences and we differentiate between two main types of sentences in English and Arabic, nominal sentences and verbal sentences and we have said that nominal sentences are sentences that do not include verbs while verbal sentences sentences that include verbs and we said that in Arabic we have four main sentences or sen types of sentences verbal sentences nominal sentences functional sentences and non-functional sentences functional sentences جمل لها محل من الاعراب non functional جمل ليس لها محل من الاعراب وحكينا الجمل التي لها محل من الاعراب or functional sentences seven types ان ان جملة الجار المجرور الجملة الظرفية تقديم الخبر جملة المبني المجهول تقديم المفعول به الجملة الشرطية وصيغة الأمر طيب In this lecture we will talk about word order in Arabic and English Now look at Arabic language to start with nominal sentences nominal sentences includes topic and subject or comment and the predicate mubtada or khabar topic اللي هو المبتدا predicate or comment is اللي هو الخبر يعني two nouns or a noun plus an adjective or a noun plus a verb uh, يعني لو أنا قلت أحمد أكل التفاحة هذه بعتبرها في اللغة العربية nominal sentence صحيح إنها بتبدأ بفاعل أو بتبدأ باسم ولكن وبعدها فعل صحيح إنها موجود فيها فعل ولكن في نفس الوقت هي بتبدأ بدأت باسم started with a noun طيب نجي يعني أما باللغة الإنجليزية nominal sentences دائما nominal sentence إلها حاجة وحيدة مش موجودة أصلا في اللغة الإنجليزية ال structure هاد مش موجود في اللغة الإنجليزية nominal sentences look at the verbal word order verbal subject verb in English subject verb object or complement while in Arabic verb plus subject يعني بحكي أحمد في اللغة الإنجليزية أحمد أحمد إت أنا فيل أحمد subject إت verb أنا فيل object ولكن في اللغة العربية الverb sentence يجب أن تبدأ بفعل وليس باسم فبحكي أكل أحمد التفاحة بدأت بفعل أكل بعدها الفاعل أحمد والتفاحة اللي هي ال object okay. طيب look at the sentence the diplomat left Damascus for London لو أنا حكيت الدبلوماسي غادر دمشق إلى لندن this is uh, not suitable translation actually because Arabic verbal sentences usually started with a verb فبحكي أنا غادر الدبلوماسي دمشق إلى لندن ما بحكي الدبلوماسي غادر دمشق إلى لندن لو حكيت أنا الدبلوماسي غادر دمشق إلى لندن في حالة واحدة فقط only one situation if the subject is emphasized لو أنا بدي أركز على subject فممكن أنا أقدمه وأحطه في البداية يعني only for emphatic purposes but without emphatic purposes without an emphatic purpose we translate it as a verb plus the subject غادر الدبلوماسي the sky became cloudy فأنا هنا ترجم لي الترجمة الحرفية السماء تلبتت بالغيوم وهنا أنا حكيت في اللغة العربية دائما ببدأ بالفعل 
وليس بالاسم فبحكي تلبدت السماء بالغيوم The pupils enjoyed their holidays هان الترجمة ترجم ليها ترجمة حرفية التلاميذ استمتعوا بإجازتهم وبعطلتهم فالصح أنها تبدأ الجملة بالفعل استمتعوا الت... استمتع التلاميذ بإجازتهم أوكي يعني النومينال سنتنس إن أرابيك إن أرابيك الفيربال سنتنس يجوال ستارت with verbs وبالتالي بحكي verb plus subject غادرة الدبلوماسي تلبدت الغيوم أو تلبدت السماء استمتع التلاميذ أوكي ولكن for emphatic purposes يعني فقط لأغراض التركيز أو تسليط الضوء على الفاعل في هذه الحالة أنا بقدمه لو بدي أسلط الضوء عليه بقول الدبلوماسي غادر دمشق لو أنا بدي أسلط الضوء على الدبلوماسي نفسه أو على الفاعل فأنا بقدمه على الفعل في اللغة العربية ولكن without emphatic purposes the ordinary structure is غادر or verb subject أوكي okay. now Similarity of of the word order of English and Arabic. Actually, actually, if I if we use in as an emphatic particle in this way, the word order in English is similar to the word order in Arabic because in is followed by the subject and then a verb, not as a verb plus a subject. Okay. يعني so have an example يعني لو أنا حكيت the pupils enjoyed their holidays لو بدي أستخدم أنا إن إن التلاميذ استمتعوا بعطلاتهم فأنا لو استخدمت إن بيجي بعدها الفاعل والفعل ولكن بدون إن فعل وفعل أوكي إن السماء ملبدة بالغيوم فأنا لأن استخدمت إن مباشرة استخدمت الفعل اللي هو السماء وبالتالي مع استخدام إن في هذه الحالة لو استخدمت إن فحيكون الورد أوردر إن إنجليش أند أرابيك آر سيميلار أور آر ذا سيم Okay. طيب. أيضا لو لو أنا فوق emphatic purposes the same word order is followed or the same word order is used. لو أنا عندي God likes us. فبا أنا لو بدي أركز أو أسلط الضوء على الله وبالتالي بترجمها الله يحبنا وليس يحبنا الله. لإني أنا بدي أسلط الضوء واللي بدي أسلط الضوء عليها دايما بقدمها حتى لو بدي أسلط الضوء على المفعول به بقدمه بدي أسلط الضوء على الفاعل بقدمه على الفعل ف... فهذه الحالة لو أنا سلطت الضوء على الفاعل حيصير عندي نفس الـ structure in English The Zionist Police Kill Children الشرطة الصهيونية تقتل الأطفال وبالتالي أنا هنا سلطت الضوء على الفاعل اللي هو ذا زيونيست بوليس فأنا لما سلطت الضوء عليها قدمتها فصار فاعل وفعل بعدها فصار عندي نفس الستركشر إن إنجليش أوكي ذا إيرث كويك توك بليس يستر دي الزلزال حدث بالأمس ذا سيم الزلزال إز إمفاسايزد Okay, ولكن without the emphatic verbs بدون التركيز على حاجة معينة بدون التركيز على الفاعل ببدأ بالفعل وبعدها بالفعل يعني ماري fell ill last week بحكي مرضت مرضت ماري الأسبوع الماضي my brother always comes back home late بحكي ده يعود أخي 
إلى البيت متأخرا دائما أو دائما يعود أخي إلى البيت متأخرا Today looks nice يبدو اليوم جميلا فأنا هانا بدون emphatic verbs استخدمنا subject استخدمنا verb subject ولكن with emphatic verbs بستخدم subject verb وفي هذه الحالة مع وجود emphatic verbs بصير عندي نفس the structure in Arabic and English Okay. Uh, also, with إن لو أنا مع جملة إن نفس الحاجة حيكون عندي نفس الستركتشر. Look at this sentence. Hypocrites live a miserable life. فممكن أنا أحكي يحيى المنافقون حياة بائسة. لو بدي استخدم ال emphatic verbs أو emphatic particle اللي هو إن بحكي إن المنافقين يحيون حياة تعيسة أو حياة بائسة فهنا مع إن بيجي بعدها فاعل وفعل وحكينا الفاعل اللي هو المنافقون يسمى اسمها اسم إن منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم يحيون فعل مضارع والواو اللي هو فاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل وهو الجماعة والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن هيك إحنا بكون إعرابها ladies hide the truth about their age تخفي السيدات الحقيقة حقيقة سنهن فممكن أنا أترجمها إن السيدات لو استخدمت إن حبدأ بالفاعل اللي هو السيدات إن السيدات يخفين حقيقة سنهن أوكي سو so, يعني لو كان أنا عندي استخ... باختصار شديد إن أنا تشيل إف أي يوز إن أز أن إنفاتيك بارتيكل ذا سيم ستراكتشر أو ذا سيم English structure is followed in Arabic translation. Now, imperative sentences actually both in Arabic and English. Imperative sentences are exceptional in the world order of English and Arabic. Actually, imperative sentences means that or refer to the sentences that start with a verb immediately without a subject بدون وجود فاعل فبستخدم أنا اللي هو جمل على صيغة الأمر جمل الأمر بحكي be patient كن صبورا listen to me carefully اسمعني جيدا أو اصغي إلي جيدا فهنا أنا imperative sentences in Arabic and English أول حاجة exceptional exceptional يعني ما بستخدمهم في الترجمة الرسمية في ترجمة المعاملات الرسمية والمعاملة الأك... والترجمات الأكاديمية بشكل عام والنصوص الأكاديمية ما بستخدم فيهم ترجمة ما بستخدم فيهم imperative sentences ولكن يعني imperative sentences in general are limitedly used and if they are used لو أنا استخدمتهم في هذه الحالة إلهم نفس نفس الصيغة أو أو يعني نفس الستركتشر نفس التركيب اللي هو فاعل قصد فعل أمر بدون فاعل في الجملة don't believe him لا تصدقه meet your promises أوفي بعهودك Okay, now translation of personal pronouns. يعني personal pronouns إحنا بنعرفهم هي she, it, I, we, they, you. We have seven personal pronouns. Now these personal pronouns. They are translated literally. If they are translated in isolation, I mean alone. If they are translated alone, they are 
translated literally I فتقجمها أنا she is remembered as here they whom we نحن but and also if they are translated into a topic followed by a comment in Arabic nominal sentences يعني لو أنا ترجمتهم في كنومنال sentences in Arabic نفس الحاجة حيلزمني إني أترجمهم يعني بحكي she is a nurse بحكي لو أنا بديش أترجم شي وأحكي ممرضة this is مين هي الممرضة uh, وبالتالي فأنا هنا لو كانت topic البروناون كان topic في هذه الحالة أنا ملزم إني أترجمه she is a nurse هي ممرضة I am tired أنا متعب they are bachelor ايوه they are bachelors هم جزارون اوكي ولكن the omission of personal pronouns actually sometimes we omit or most of the times we omit and or delete the personal pronouns for example I will contact you later بحكي سوف انا ما بحكي انا سوف اتصل فيك بك سوف أنا سوف أتصل بك فيما بعد هذه this is a literal translation actually no need to render I as أنا because ألف الألف إن تصل إن أتصل أتصل الألف هنا بتشير إلي أنا وبالتالي it refers I is is I refers to the pronoun I الألف هنا refers to the pronoun I so no need to double translate I as أنا و أ أتصل with the verb okay طيب نجي she participated in the discussion هي شاركت في المناقشة actually هي should be rendered or should be dropped should be deleted why because التاء إن شاركت هنا تاء التأنيث تاء التأنيث هذه مع الفعل تتصل بالفعل وتشير إلى هي as a subject وبالتالي no need to double translate he she into هي وتاء التأنيث also we are expecting someone now هنا عندي we is rendered no need to render نحن نتوقع شخصا ما الآن آه السبب لأنه إحنا نتوقع النون هنا مع نتوقع تشير إلى نحن أو implies نحن وبالتالي no need to double translate ما في داعي أن أترجم وي مرتين مرة نحن ومرة نون مع, مع الفعل نتوقع أوكي okay. so Verbs can have a reference to all personal pronouns in Arabic as follows in the present and in the past. لو أنا أجيت I write ممكن أحكي أكتب في المضارع. I wrote كتبت. فأنا هنا التاء اتصلت تاء الفاعل كتبت. هنا التاء اتصلت بالفعل اتصلت بالفعل. وتشير على إلى الفاعل هو I في المضارع أكتب الألف هنا بتشير إلى الفاعل في المضارع We write نكتب فهنا النون تتصل بالفعل وتشير إلى We We wrote كتبنا هنا نا المتكلمين فنا المتكلمين هنا تشير إلى الفاعل إلى الفاعل We You write تكتب أو تكتبنا تكتبون تكتبنا تكتب تكتبين تكتبون تكتبنا فممكن هنا الباء تا هنا تشير إلى يو أو نون النسوة هنا تشير إلى هي إلى البنت يو يو روت كتبتي أو كتبت كتبتما كتبتنا and so on uh, the same he writes 
يكتب he wrote كتبة she writes تكتب she wrote كتبت فأنا هنا تأت تأنيث دائما تتصل بالفعل وتشير إلى الفاعل المؤنث أوكي they wrote كتبنا أو كتبوا كتبا لو كانت مؤنث كتبوا لو كانت مذكر طيب they they write يكتبان أو يكتبون أو يكتبنا أو يكتبنا okay so no need sometimes no need to render the pronouns because we have some morphemes that attached to the verb and they refer to the subject if in this situation in this situation no need to render the pronouns but if the pronoun is ahead or a topic of the nominal sentence in this situation we need to render it into Arabic uh, okay uh, personal pronouns also can be replaced by both in and with Damir يعني لو قلت أنا I فممكن أن أحكي إنني we إننا you إنك أو إنك إنكما إنكنا and so on it إنه أو إنها they إنهما أو إنهن يعني في هذه الحالة ممكن إن زائد الضمير المتصل أنا ممكن أترجمهم لا ممكن أنا أستخدم إن زائد الضمير في هذه الحالة بترجمهم ولكن بعض الحالات حكينا إحنا في بعض الحالات ما بترجمهم لو كان عندي مورفيم أتسموت أمورفيم كان بي أتاجت to the verb and this morpheme may uh, can refer to the subject in this situation no need to render the pronoun uh, okay that's the end of this lecture uh, i hope you understand it well uh, next lecture we are going to study translation of present present uh, continuous present so uh, I mean tenses translation of tenses into Arabic uh, also translation of past tenses into Arabic present tenses and past tenses and finally translation of adjectives from Arabic into from English into Arabic and this will this is the end of, of this lecture. I hope you get a lot of benefits. Thank you very much. And remember, if you have any question, please feel free to ask me whatever you want. Thank you very much.